السلام علیکم ایوری ون میں ہوں علی محی الدین اور گرمی اگست کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہم ڈھکی ڈیرس مل خان آئے ہوئے جو کہ اپنی کھجوروں کی پروڈکشن کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے کھجوریں پک چکی ہیں آلموسٹ آٹھ دس دن میں ڈھکی کی جو مین کھجور ہے جس کو ڈھکی کھجور بولتے ہیں وہ بھی پک جائے گی ابھی جو دیسی جس کو ہم بولتے ہیں یا ویرائٹی بولتے ہیں وہ کھجوریں جو پہلے پک جاتی ہیں وہ پک چکی ہیں جن کو شکری اور جس میں بسرا اور جھجری ملا والی اس طرح کی ویرائٹیز شامل ہیں شکری اور بسرا بہت زیادہ فیمس ہیں ان کے ڈوکے کھائے جاتے ہیں بہت میٹھی کھجوریں ہوتی ہیں ریڈ اور یلو کلر کی یہ ایک گھر میں ہی بسرے کا ٹری ہے تو فل پکا ہوا ہے اس کے نیچے ساری یہ پک پک کے کھجور گر رہی ہے اس کو ابھی ہم انشاءاللہ کٹواتے ہیں ایک دو دن میں اور یہ دیکھیں نیچے ساری کھجوریں کھجوریں نیچے سے دیکھ کے ہی جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ آدھی آدھی اب جو ڈوکے ہے وہ کھجور بننے کی طرف وہ چلا گیا اور یہ کھجور بن بن کے نیچے گل گل کے گر رہا ہے اس کو اب کٹوانا پڑے گا اگر ہم نے اس کو تین چار دن میں نہ کٹوایا تو یہ پوری جو ہے نا خراب ہو جائے گی اس وقت ہم باغ میں سے گزر رہے ہیں کھجوروں کے باغ میں سے اور یہ باغ ہمارے گھروں کے درمیان میں ہی ہے آ, سارا محلہ اس کے آس پاس ہے یہ آلموسٹ پک گیا ہے کچھ کچھ ابھی اس میں دانے گرین ہیں مطلب اس میں ایک ہفتہ ایک ہفتے بعد یہ ڈھکی کھجور پک جائے گی یہ سارے ڈھکی کھجور کے پودے ہیں یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے مسجد العرب اور اس کی آج کل تعمیر نو کا کام جاری ہے یہ یہاں کے بہت ہی مشہور شخصیت قابل احترام استاد محترم کفایت اللہ محی الدین صاحب نے بنوائی تھی کسی زمانے میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور آج کل اس کی تعمیر نو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم تو بچپن سے یہی نماز پڑھتے ہیں مجھے یہ مسجد بہت پسند تھی کیونکہ اس کا یہ جو درخت ہے جس کے نیچے یہ وضو کرنے کی جگہ ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈی چھاؤں کرتا تھا دریک کا درخت مجھے اس کے نیچے بیٹھ کے وضو کرنا بہت مزہ آتا تھا اور اس کے سمپل سے دو کمرے تھے اور وہ سمپل جو ڈیزائن تھا نا وہ مجھے بہت پسند تھا اس مسجد کا ابھی لیٹس سی کہ یہ جو نیا انہوں نے اس کی تعمیر نو کی ہے تو یہ کیسی بنتی ہے مسجد کے اندر بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ درخت بیچ کے اور پیسے اس کے کھجوروں کھجوروں کے جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں مسجد کے فنڈ میں تو یہ بسرا کا درخت ہے بسرا کھجور کا باقی میرے خیال ہے ڈھکی والی کھجور کے درخت ہیں جو کہ ابھی پکے نہیں ہیں پورے ہاں وہ ڈھکی کھجور ہے اور یہ جو بسرا کا درخت ہے یہ ڈھکی گاؤں کے کسی نیک صفت انسان نے وہ خرید کے اور اس کو وقف کر دیا مطلب کوئی بھی آ کے یہاں پہ اور یہاں سے کھجوریں توڑ کے کھا سکتا ہے انتہائی یہ میٹھی کھجور اور ہم بھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں فل پکی ہوئی ہے میں کچھ اوپر چڑھ کے اور دانے اتارتا ہوں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ نیک صفت انسان نے جو ہے خرید کے اور وقف کر دیا مطلب کوئی بھی یہاں آ کے اور یہ کھجوریں کھا سکتا ہے میٹھی کھجور یہ دیکھیں کس طرح دانا جو ہے وہ آدھا پک چکا ہے اور آدھا ابھی کچا ہے کچا نہیں بلکہ وہ بھی پک گیا ہے لیکن اس کو جب یہ یلو اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو ہم اسے ڈوکا بولتے ہیں اور اس پہ جب نشان لگ جاتا ہے مطلب وہ کھجور بننے کا عمل اس پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ڈنگا بولتے ہیں ہم نے یہاں سے بلاکس اور بلاکس خریدے ہیں یہ بلاکس فیکٹری ہے اور ہمارا ٹرالا یہاں پہ بلاک ہو گیا تو لیٹ سی یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ قریبی گاؤں چاہ ملوانا اور چاہ ملوانا جو ہے یہ بڑا خاص گاؤں ہے کیونکہ یہ 
حضرت غلام فقیر جو کہ ہمارے علاقے کے مشہور صوفی بزرگ اور صوفی شاعر تھے یہ ان کا گاؤں ہے یہاں پہ آج کل ان کی اولاد بستی ہے اور بیسیکلی وہ ڈیرہ غازی خان سے ان کا خاندان ہجرت کر کے آیا تھا چوٹی بالا کے علاقے سے ڈیرہ غازی خان سے یہاں پہ ہجرت کر کے آیا تھا اور بعد میں وہ بہت مشہور صوفی بزرگ اور صوفی شاعر مشہور ہوئے اور وہ ڈھکی کے قبرستان میں جو ہیں وہ دفن ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اب ان کی اولاد یہاں پہ رہتی ہے لغاری بلوچ ہیں یہ لوگ دیرہ غازی خان سے اور یہ ان کا گاؤں ہے ہم نے یہاں پہ بلوک فیکٹری سے بلوک لیے ہیں اپنا چولہا بنانے کے لیے جس میں ہم چھوارہ بنائیں گے ڈھکی کھجور کا اور ہمارا ٹرالا یہاں پہ پھسا ہوئے دعا کریں وہ جلدی نکل جائے تو پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم چھوارہ بنائیں گے یہ ہم بلوک فیکٹری میں چاہ ملوانہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ہم نے یہاں سے ایک سو بیس بلوک لیے اور فی بلوک ہمیں پچاس روپے کا ملے اور ہمارا ٹوٹل بل اراؤنڈ سکس تھاؤزنڈ بنا یہ سرخ خجور خجور کے سیزن میں یہاں پہ ہر رنگ اور ہر طرح کی خجور دیکھنے کو ملتی ہے ویسے تو شکری بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے لیکن یہ شکری نہیں ہے یہ کوئی لمبا اس کا دانہ ہے یہ کوئی اور خجور ہے شکر الحمدللہ کہ ہمارا ٹرالا نکل گیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ کھوڑی کی طرف ہمارے علاقے کے مشہور بھی لوگ ہیں تنویر بلو بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سلام والے ہو تنویر لاؤ شکر ہے الحمدللہ یہ تھوڑا جوس سینٹر ہے جی ہاں چائے سینٹر بھی کھاتے ہیں چائے سینٹر جوس سینٹر بالکل اچھا ہے زبردست بڑی ہے یہ ڈھکی موڑ ہے اور یہاں کی جو ٹھنڈ ہے نا اور یہاں کی چھاؤں بڑی مشہور ہے یہاں یہ تنویر بھائی کا جو ہے نا جوس کا اور چائے کا سٹال ہے کہنے کیسے ہیں تنویر بھائی شکر الحمدللہ زبردست یہ چاچا کتنا ہے چاچا ٹوٹل ہے لگتا ہے میرے کو ہاڑو تو میرا خیال تھا کہ یہ ریڈ والی شکری اور یلو جو ہے یہ بسرا ہے لیکن یہ کوئی ایرانی ویرائٹیز یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اب لوگوں نے لگائی ہیں تو یہ وہ والے ڈھوکے ہیں ان کے یہ نئی ویرائٹیز میں نے ٹیس نہیں کی ہوئی تو یہ میں ٹیس کرتا ہوں کہ کیسے اچھی ہے ابھی ہم اپنے سیٹ اپ کھوڑی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے چھوارا بنانے کا اور بہت سلام راستے میں یہ کلیم بلو چاچا کا جو ہے یہ ڈیرا ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ گھڑے لگائے ہوئے ہیں اور سبیل لگی ہوئی ہے پانی کی جی ہاں ان گھڑوں کا اور اس سبیل کا مقصد ہے کہ کوئی یہاں سے گزرتا ہوا پیاسا بندہ مسافر پانی پیے ٹھنڈے گھڑے ہیں مزے کے اور تقریباً یہ آٹھ بارہ سولہ تقریباً بیس کے قریب یہ گھڑے لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے کلیم بلو چاچا کا جو ڈیرا ہے وہ بالکل لش گرین درختوں سے گھرا ہوا ہے اور سیو وائلڈ لائف سیو نیچر کے نام سے وہ فیس بک پہ کافی ٹرینڈ چلاتے رہتے ہیں تو خود بھی انہوں نے اندر ڈیرہ پہ کافی پرندے اور جانور وغیرہ پالے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت ٹائم ہوگا تو پھر آپ کو ڈیرے کا فل وزٹ کرواتے ہیں ابھی ہم اپنے سیٹ اپ پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوارا بنانے کا سیٹ اپ کر رہے ہیں تو
सेटअप पे हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी लकड़ी आई हुई है तकरीबन 335 मन लेकिन ये कम है हमें 500 से 600 मन जो है वो लकड़ी चाहिए उसके अलावा ये खुश्क कुंद है ये हम नीचे भी छाएंगे और इसके ऊपर फिर हम वो चटाइयाँ डालेंगे तो चटाइयाँ वगैरह वो सामान अभी तक यहाँ पे नहीं आया अभी चूल्हे बन रहे हैं दो चूल्हे बनाने हैं हमारा प्लान ये और एक छपरी बन गई है ये जो छपर है ये बन गया है ये सेटअप कंप्लीट हो गया नल का लग गया है बोर हो गया हमारी जबान में जिस जगह को हम बनाते हैं छुरा बनाने के लिए उसको खोड़ी बोला जाता है अब मुझे नहीं पता कि सराय की जबान में खोड़ी का क्या मतलब है बचपन से हम यही लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं ये हमारी खोड़ी है और आसपास सारे बाकी जो छुआरे का कारोबार करते हैं इस मौसम में और खजूर का उनकी खोड़ियाँ हैं तो देखें ये प्याजों के साथ खाना खा रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे छोरे का काम इनशाला स्टार्ट होने में बस यही कोई छह सात दिन रह गए अल्लाह करे जब ये काम स्टार्ट हो तो मौसम भी ठीक रहे बारिशें ना आए अल्लाह फजल फरमाए और इंतज़ाम ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं बस दो तीन चीज़ें लेने वाली रह गई हैं तो इन उसके बाद जब छुरा स्टार्ट हो जाएगा वो सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि ढक्की खजूर से कैसे छुरा बनाया जाता है वाह टाली के दरख्तों की क्या ही ठंडी छाँव है वो काम जोरों शोरों से जारी है मैंने भी आके अपडेट ले ली है और आसपास भी सारी खोड़ियों पे काम इस वक्त जोर शोर से जारी है और इन शह शुरू होने वाला है फिर तो बहुत ही रौनक होगी और यहाँ पे फुल एक्टिविटी होगी पूरा एक महीना तो अभी हम घर वापस चलते हैं दोपहर बारह बज गए आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू वाला